আমরা এবং এই অথর অলরেডি চারটা লেকচার শেষ হয়েছে যারা দেখনি তারা হাতের ডান পাশের আই বাটনে লেকচার চারটা দেখে আসবা ওই লেকচারগুলোর সাথে এগুলোর কিন্তু ধারাবাহিক সিরিয়াল রয়েছে যারা দেখনি তারা দেখে নাও তো আজকে আমি বলেছিলাম যে x এর মান আমাদের যদি x এর মানটা দুইটা আসে অর্থাৎ আমরা এর পূর্বে যা যা করেছি সেগুলোতে আমাদের x এর মান একটা ছিল অর্থাৎ হয়তো 4 বা 3 এরকম ছিল তো x এর মানটা যদি আমাদের এখানে দুইটা মান আসে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কিভাবে করব দেখো আমি প্রথমে এখানে একটা অঙ্ক নিচ্ছি যে y কোয়াল টু x কিউব মাইনাস 3 x স্কয়ার প্লাস 5 ঠিক আছে এইটা এটাই আমরা এবার সাজাব তো এই অঙ্কটা আমরা করা শুরু করে দেই তো আমরা প্রথমে জানি আমাদের কি করতে হয় dy dx dy dx ইকুয়াল টু কি করতে হয় 0 ঠিক আছে এই 0 লিখলাম আমরা এখন আমরা সবাই জানি যে চারটা লেকচারে আমরা কি করেছি y টাকে আমরা আলাদা করে লিখে নেই তারপর আমরা y এর মান বসাই আর মান কি 3x স্কয়ার প্লাস 5 এইটুকু বুঝতে কারো সমস্যা থাকার কথা না যারা ওই চার লেকচার দেখেছো তাদের এগুলা হয়ে গেছে এত দিনে আচ্ছা তো আমরা জানি আলাদা আলাদা করে লিখতে হয় তো আমি এখানে আলাদা আলাদা করে লিখবো আমি চাইলাম একবারে করে যাব কিন্তু যাই হোক অনেকের হয়তো এখানে প্রবলেম হতে পারে সুতরাং আমি ভেঙে ভেঙে লিখছি যারা পারো তাদের তো কথাই নেই যাই হোক এই ডিডিএক্সটা এক্স কিউবের সাথে একবার লিখবো এই ডিডিএক্সটা থ্রি এক্স স্কোয়ারের সাথে একবার লিখবো এই ডিডিএক্সটা ফাইভের সাথে একবার লিখবো ঠিক আছে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ডিডিএক্স ফাইভ আলাদা আলাদা করে সবগুলোর সাথে একবার একবার করে লিখলাম এবার আমরা সূত্রে ফেলাবো আমরা এটা জানি কি সেই সূত্র আমরা এখানে পড়ছি আমরা সবাই এবার বুঝতে পারছি যে এটা আমাদের এই যে ডিডিএক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্র তো এক্স টু দি পাওয়ার এন এর সূত্র কি আমাদের এন ইন টু এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ধরো এরকম থাকলো ডিডিএক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে আমাদের কি হবে এন অর্থাৎ এই ফাইভ এক্স এর উপরে যে পাওয়ারটা থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের এন তাহলে এনটাকে আমাদের সামনে লিখতে হয় তাহলে এন এর জায়গায় আমাদের কি রয়েছে ফাইভ রয়েছে ফাইভটাকে আমরা সামনে লিখবো তারপরে আমরা এক্স লিখবো তারপরে আমরা এক্স লিখলাম তারপরে এক্স এর উপর আমরা কি লিখবো এন মাইনাস ওয়ান এন এর মানটা আমাদের এখানে কত ফাইভ তাহলে ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে কত হয় ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর অর্থাৎ শর্টকাট যদি অনেকে চাই যে এখান থেকে আমি সরাসরি একবার আসবো আমি এই লাইন লিখবো না তাহলে কিভাবে লিখবো দেখো এক্স এর উপরে যে পাওয়ারটা রয়েছে সে পাওয়ারটা লিখবো এক্স লিখবো এবং পাওয়ার থেকে একবার দেবো তাহলে কত হয় চার হয়ে গেল যদি এরকম থাকে আমাদের ধরো এটা আমি দেখাচ্ছি আনুষাঙ্গিক বিষয় ফোর এক্স স্কোয়ার ধরো এরকম থাকলো তাহলে আমরা এখানে কি করব তাহলে আমরা এই ফোর ফোর এবং টু গুণ করব তাহলে এই পাওয়ার পাওয়ার কত রয়েছে সে পাওয়ারটা এবং সামনের সংখ্যাটা গুণ করব তাহলে কত হয় চার দুগুণ আট হয় আট লিখলাম এক্স লিখলাম এবং এই যে এক্সের উপরে পাওয়ার রয়েছে দুই এই দুয়ের থেকে একবার দেবো দুয়ের থেকে একবার দেবো কত হয় এক ঠিক আছে আবার আমরা একটা দেখি যে ধরো একটু দাঁড়াও তো যেটা বলছিলাম দেখো এখন যদি এখানে থাকে ধরো থাকলো নাইন এক্স টু পার থ্রি এটা এটাকে করতে হবে তাহলে কি করবো এই নয় এবং এই তিন গুণ করবো তিন নয় কত হয় সাতাশ লিখবো তার এক্স লিখবো এই তিনের থেকে একবার দিবো তাহলে কত হয় দুই এটাই আমাদের অ্যান্সার এখন আমাকে একটু কনফিউশন হতে পারে যে এক্স টু দি পার ফাইভ লিখলাম এক্স টু দি পার ফাইভ থাকলে এরকম আবার সামনে নয় থাকলে গুণ কথা হচ্ছে যদি শুধু এক্স টু দি পার থ্রি ফোর ফাইভ থাকে তখন তোমরা কি করবো এ পাওয়ারটা শুধু সামনে লিখবো অর্থাৎ যে পাওয়ার রয়েছে এখানে থ্রি এটা যদি এরকম হয় তাহলে থ্রিটাকে আমরা সামনে লিখলাম লিখে এ থ্রি থেকে একবার দিলাম টু এখন যদি এই এক্সের সামনে কোনো সংখ্যা থাকে ধরো এক্সের সামনে থাকলো কত তিন না ধরো চার এখানে থাকলো চার তাহলে কি করবো এই চার এবং এ পাওয়ার গুণ করে এখানে একবারে লিখবো যাই হোক এটা বুঝালাম আমি ভেঙে ভেঙে করাচ্ছি তো এখানে এক্স টু দি পার থ্রি রয়েছে তাহলে আমরা কি করবো এই থ্রিটার সামনে লিখবো এক্স লিখবো থ্রি থেকে এক বাদ দিবো তাহলে কত হয় টু ঠিক আছে তারপরে এখানে লিখলাম মাইনাস তারপরে এখানে রয়েছে থ্রি এবং উপরে রয়েছে টু তাহলে আমরা কি করবো তিন দুগুণ ছয় করবো যেমনটা আমরা এখানে করেছি ঠিক আছে তিন দুগুণ ছয় লিখলাম লেখার পরে এক্স লিখলাম লেখার পরে দুয়ের থেকে এক বাদ দেবো তাহলে কত হয় এক সে এক আমরা এখানে লিখবো না সে এক আমরা এখানে কি করব না লিখব না ঠিক আছে তারপরে আমরা ধ্রুব সংখ্যা এখানে ডিডিএক্স ফাইভ রয়েছে তো ধ্রুব সংখ্যা জিরো হয় এটা আমরা এখানে লিখব না যাদের এই লাইনটা করতে প্রবলেম হচ্ছে তাদের আমি এই লাইনের বিস্তারিতটা এখানে করে দিচ্ছি দেখো এই লাইনটা এই লাইনের বিস্তারিতটা আমি এখন এখানে করাচ্ছি তাহলে আমরা জানি যেটা এক্স টু দি পার এনের সূত্র তাহলে এক্স টু দি পার এনের সূত্র আমি এখানে লিখেছি যে এন ইন টু এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ওই সূত্রতে করবো তাহলে আমরা প্রথমে কি লিখবো প্রথমে লিখবো এন তাহলে এক্স টু দি পার থ্রি তার মানে 
এখানে n হচ্ছে 3 সুতরাং 3 টা আমরা সামনে লিখব দেন x লিখব 3 1 3 1 তারপরে মাইনাস লিখলাম তারপর 3 লিখলাম পরেরটা করতেছি তাহলে এখানে 2 রয়েছে 2 সামনে আসবে তারপর x আসবে 2 1 আর ধ্রুবক সংখ্যা 0 সেটা লিখলাম তাহলে এখানে 3 3 থেকে এক বাদ দিলে কত হয় 2 3 2 গুণ 6 x 1 দেখো তো 3x স্কয়ার মানে 6x सेम आंसर আসছে কিনা यस सेम आंसर এখানে চলে এসেছে সুতরাং এটাই হবে আমাদের কি হবে এটা আমাদের f ও c এটাই আমাদের ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন এখন দেখো এখান থেকে আমাদের x এর মানটা বের করতে হবে তো এখানে একটা বিষয় দেখো এখানে হচ্ছে আমরা কমন নিতে পারছি এখানে 3x কমন নেওয়া যায় অর্থাৎ 3 এখানেও রয়েছে এখানেও রয়েছে 3 2 6 যেহেতু রয়েছে এখান এখান থেকে 3x কমন নিলে থাকে x 2 इक्वल टू जीरो ताहोले इखाने थक बे होते हैं आमदर की थक बे एक बार हम रखी कर बो देखो थ्री एक्स इक्वल टू जीरो एक बार निलम थ्री एक्स इक्वल टू जीरो एक बार निलम एम एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एक बार निलम ताहोले एक्स एन मान इखाने आज भी जीरो एक्स एन मान ए माइनस टू टॉप আমরা দেখতে পাচ্ছো যে এখানে 3x2 6x আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা জিনিস কমন নাও যায় অর্থাৎ 3x টা কমন নাও যায় x এখানে রয়েছে এখানে রয়েছে 3 দ্বারা 6 কে কমন নাও যায় কারণ 3 2 6 হয় যদি এখান থেকে 3x চলে যায় 3x2 থেকে যদি 3 চলে যায় x চলে যায় তাহলে থাকে এখানে x মাসখানে মাইনাস আসলো মাইনাস এবং 3 2 6 ঠিক আছে এখন আমরা কি করব 3x 0 সাথে একবার ইকুয়াল দিয়ে লিখব এবং x 2 একবার 0 সাথে ইকুয়াল দিয়ে লিখব তাহলে x এর মানটা এখানে আসবে 0 এবং এখানে আসবে x এর মানটা 2 তাহলে এখানে আমরা x এর কয়টা মান পেয়ে গেলাম এখানে দুইটা মান পেয়ে গেলাম অর্থাৎ প্রয়োজনীয় শর্ত যেটা এই প্রয়োজনীয় শর্ততেই আমরা x এর দুইটা মান পেয়ে গেলাম পূর্বে কিন্তু আমরা একটা করে মান পেয়েছি তো এখন আমরা কি করব তো এখন আমরা পর্যাপ্ত শর্তের দিকে এগোই যে পর্যাপ্ত পর্যাপ্ত শর্ত আমাদের কি আমরা জানি যে d স্কয়ার y dx স্কয়ার ইকুয়াল টু d dx dy dx এটা কিন্তু x ওকে দেন আমরা এখানে এই লাইনটা এখানে লিখছি তাহলে d dx টা আমরা লিখলাম এই যে d dx টা লিখলাম এবং dy dx এর জায়গায় আমরা ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন কি পেয়েছি সেটা লিখব যে 3x স্কয়ার 6x ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন কি পূর্বের লেকচারগুলোতে বলেছি আচ্ছা तो এখানে আমরা सेम ভাবে কি করব ডিফারেন্সিয়েশন করব আলাদা আলাদা করে লিখি আমরা 3x2 যারা ডিফারেন্সিয়েশন জানো না তাদের জন্য কিন্তু এটা কঠিন না এই একই সূত্র এই x টু দি পাওয়ার n এর সূত্র দিয়ে সবগুলা এই x টু দি পাওয়ার n এর সূত্র দিয়েই সবগুলা সুতরাং যারা ডিফারেন্সিয়েশন পারো না অর্থাৎ অন্তঃকরণ যারা পারো না তার ভয়ে এই অধ্যায় করো না এমনটা না শুধুমাত্র একটা সূত্র ডিফারেন্সিয়েশন শুধুমাত্র একটা সূত্র অর্থাৎ অন্তঃকরণের একটা সূত্র দ্বারা এই অধ্যায় পুরোটা কমপ্লিট হয়ে যায় এর কোনো ভয় কোনো কারণ নেই যে সূত্রটা আমি এখানে এখনই আলোচনা করলাম যে x টু দি পাওয়ার n এটা দিয়ে বারবার করাচ্ছি গত চার পাঁচটা লেকচার ধরে শুধুমাত্র এই একটা জিনিসই আমি করাচ্ছি যাতে এখানে কোনো কনফিউশন না থাকে আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন আমাদের কি করতে হবে x টু দি পাওয়ার n এর সূত্র এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এখন শিখে গেছি নিশ্চয়ই কি ভাবে করতে হয় তাহলে প্রথমে 3 রয়েছে এবং উপরে পাওয়ার রয়েছে 2 3 2 6x माइनस এখানে কি হবে 6 এখন অনেকে বলবে কিভাবে হলো কিভাবে হলো আমি বিস্তারিত দেখাচ্ছি এখানে দেখো তাহলে প্রথমে আমরা x টু দি পাওয়ার n নিলাম 3 রয়েছে 3 টা ওইরকমই রাখলাম x রয়েছে x লিখলাম অর্থাৎ এই সূত্র আমি ফলো করছি প্রথমে n রয়েছে n লিখেছি আচ্ছা এখানেই করি দেখো তাহলে প্রথমে আমি এখানে করতেছি 3 রয়েছে 3 টা আমি লিখলাম 3 টা সংখ্যা ওটা লিখতে হবে তারপরে আমরা এইটুকু সূত্র কাজে লাগাবো এইটুকু সূত্র প্রথমে কি রয়েছে n রয়েছে তো এখানে আমাদের n মানে কত 2 2 লিখলাম তারপর আমাদের কি রয়েছে x x লিখলাম তারপরে কি রয়েছে n 1 n এর মান এখানে কত 2 2 1 তাহলে কত হয় 3 2 6 x 2 থেকে একবার দিলে কত হয় 1 সুতরাং 6x 6x হলো এখানে আবার রয়েছে 6x এটাকে ডিফারেন্সিয়েশন যদি আমরা করি d dx of 6x তাহলে দেখো 6 টা সামনে এরকমই থাকবে x এর পাওয়ার গুণমানে রয়েছে 1 সে 1 টা সামনে লিখলাম আমরা তারপরে x লিখলাম তারপরে 1 1 তাহলে কত হয় 6x 6 ও সরি x এর উপরে এখানে 0 হবে তাহলে এখানে কত হয় 6 into 1 equal to 6 অনেক বার বিস্তারিত করেছি যার কারণে আমার 
এই বিস্তারিত করতে মন যাচ্ছে না যারা প্রথম লেকচারগুলো সুন্দর করে দেখেছে তাদের কাছে খুব সহজ হচ্ছে আচ্ছা যাই হোক এখানে এরকম অবস্থায় আমরা এখানে পেলাম এখন কথা হচ্ছে যে এখন আমরা কি করব পরের ধাপটা এই এই পরের ধাপটা তোমরা আগের লেকচারগুলোতে করো নি অঙ্কটা নতুন আর কি তো আমরা এখানে একশো দুইটা মান পেয়েছি একশান মান একটা জিরো পেয়েছি একশান মান একটা টু পেয়েছি এই দুই মানে আমরা এখানে বসাবো এই দুই মান বসানোর পরে আমরা দেখব যেটা সর্বোচ্চ গণের শর্ত পূরণ করছে নাকি সর্বনিম্ন গণের শর্ত পূরণ করছে তো সুতরাং আমরা এখানে দেখব যে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে ওকে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার আমাদের ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ারটা লাগবে কেননা এই ডি স্কোয়ার এই পর্যাপ্ত সত্যটার উপরে নির্ভর করে যে আমাদের এই যে সর্বোচ্চকরণ হবে নাকি সর্বনিম্নকরণ হবে সুতরাং আমাদের ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ারটা আগে বের করতে হবে তো আমরা লিখব যে এটা ইকোয়াল টু সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স ইকোয়াল টু এই এক্সের জায়গাতে প্রথমে জিরো বসাবো তাহলে এক সিক্স ইন্টু এক্সের জায়গাতে জিরো বসাবো মাইনাস সিক্স তাহলে কি হবে জিরো মাইনাস সিক্স তাহলে এখানে জিরো থেকে জিরো বাদ দিলে মাইনাস সিক্স হবে এখানে কি হলো মাইনাস সিক্স হলো আচ্ছা মাইনাস সিক্সটা শূন্য থেকে কি শূন্য থেকে ছোট লেস দ্যান জিরো লেস দ্যান জিরো আচ্ছা তারপরে এক্স ইকোয়াল টু আরেকটা মানুষ রয়েছে টু এক্স ইকোয়াল টু টু হলে এক্স ইকোয়াল টু টু হলে ডি স্কোয়ার ওয়াই ডি এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল টু সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স অর্থাৎ এই এই সমীকরণে আমরা এক্সের মানে একবার জিরো বসাচ্ছি এক্সের মানে একবার টু বসাচ্ছি তাহলে সিক্স ইন্টু টু মাইনাস সিক্স তাহলে কত হয় ছয় দুগুণ বারো মাইনাস সিক্স তাহলে বারো থেকে ছয় বাদানো ছয় এর আগে শূন্য থেকে বড় তার মানে এখানে আমরা দুইটা বলতে হবে যে এক্স এক্স ইকোয়াল টু জিরো হলে কিসের শর্ত পূরণ করে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে এটা হচ্ছে এক্সের মান যদি জিরো থেকে ছোটো হয় তাহলে সর্বোচ্চ গণের শর্ত পূরণ করে এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে সর্বোচ্চকরণ সর্বোচ্চকরণ এবং এক্স ইকুয়াল টু টু হলে সর্ব সর্বনিম্ন করণ এই যে এই সূত্র থেকে লিখলাম এক্সের মান শুরু থেকে ছোটো হলে সর্বোচ্চকরণ শুরু থেকে বড় হলে সর্বনিম্ন করণ এখন আমাদের ওয়ান মান বের করতে হবে ওয়ান মানের যেটা আমরা বের করবো সেখানেও এক্সের দুই মান দিয়ে আমরা বের করবো এক্সের দুই মান দিয়েই বের করবো অর্থাৎ এক্স ইকোয়াল টু একবার জিরো হলে আমাদের মূল সমীকরণটা কি ওয়াই কোল টু এই যে ওয়াই কোল টু এক্স কিউ মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এখানে কি বসাবো জিরো বসাবো ওয়াই কোল টু জিরোর উপর কিউ মাইনাস থ্রি ইন্টু জিরোর উপর স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইকোয়াল টু এখানে আসে হচ্ছে ফাইভ এবং এক্স ইকোয়াল টু টু হলে এক্স ইকোয়াল টু টু হলে ওয়াই ইকোয়াল টু এক্স কিউ মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইকোয়াল টু ওয়াই ইকোয়াল টু তাহলে এখানে কি বসাবো এক্সের জায়গাগুলোতে টু বসাবো টু এর উপর কিউ মাইনাস থ্রি ইন্টু টু এর উপর স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইকোয়াল টু কত হয় ওয়ান সুতরাং এক্সের মান আমরা পারলাম জিরো টু ওয়ান মান আমরা পারলাম ফাইভ ওয়ান এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হতে পারে ঠিক আছে যদি উল্লেখ করে দেয় যে শুধু এখানে যদি বললো যে সর্বোচ্চকরণ নির্ণয় করো তাহলে সর্বোচ্চকরণের শর্ত কোনটা এই যে এক্স ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু জিরো বসালে ওয়ান মান কত ফাইভ এটা হবে সর্বোচ্চকরণ যদি সর্বনিম্নকরণ প্রশ্ন তো উল্লেখ করে সেক্ষেত্রে এখানে আমরা কিছুই উল্লেখ করিনি তাই আমরা সবগুলো বের করেছি আমার সবগুলো বের করানোর দরকার ছিল তো আমি প্রথমে একটু সামারিটা অ্যাড করে দিই তো প্রথমে আমরা কী করবো ডি ওয়াই ডি এক্স বের করবো ডি ওয়াই ডি এক্স অফ বের করার পরে আমরা এক্সের দুইটা মান পাবো এই দুইটা মানকে আমি এরকমই রাখবো তারপর আমরা পর্যাপ্ত শর্ত বের করবো পর্যাপ্ত শর্তের একটা সমীকরণ পাবো আমরা এই সমীকরণে আমরা এক্সের দুইটা মান বসাবো বসানোর পরে দেখবো এটা সর্বোচ্চকরণ বা সর্বনিম্নকরণ যে কোনো একটা হবে যাই হোক তারপরে আমরা কি করব বের করার পরে এই এক্সের দুই মানটা আমাদের মূল সমীকরণে বসাবো বসে কি করব ওয়ায়ের মানটা বের করব এই যে ওয়ায়ের মান বের করেছি এই ছিল আমাদের অঙ্ক আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছ সে পর্যন্ত সব ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তীতে হয়তো বা আমরা নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো আজকে পর্যন্ত